Seguimos, señoras y señores, la mesa de perspectiva en este martes 26 de febrero del año 2019. Lo hacemos con los saludos. En primer lugar para Susana Mangana. Hola, Buen día. muy buenos días, Emiliano. ¿Se acomodó la tos ya? Sí, sí, ya se acomodó. ¿Era tos? Era... Eh, sí, siempre un poquito de carraspera en las mañanas tengo. Seguimos, Javier Bonilla Saus, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Más cerca del micrófono. Gustavo Calvo. Buenos días y gracias por la invitación. Y el cuarto, puedo saludar ya a Leo Arari. Sí, Leo Arari desde Francia, París. Buen día, buenas tardes, Leo. Buenos días para todos. ¿Cómo lo trata el tiempo ahí? Está mejor que Montevideo, en realidad. Cielo bien azul, 17 grados más o menos, un solcito muy agradable. Un poco alta la contaminación del aire, pero es como una primavera en medio del invierno. Bueno, vamos al primero de nuestros temas. Imaginen cuál es el primer tema, no hay forma de eludirlo. El grupo de Lima insistió ayer en su pedido a Nicolás Maduro para que deje el poder, pero descartó el uso de la fuerza en la solución a la crisis en Venezuela. En su declaración final, luego de la reunión celebrada en Bogotá, se reiteró la convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos sin uso de la fuerza, y estoy leyendo textualmente. El grupo además pidió a la Corte Penal Internacional considerar la violencia criminal de Maduro y la grave situación humanitaria que está generando en su país. Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, pidió durante el encuentro considerar los niveles más altos de presión y acción para remover al gobierno de Maduro. Se trata de un régimen forajido, cuyo complacencia con grupos irregulares, como el ELN, como la guerrilla, redes de narcotráfico, crimen organizado, ha, pues, ha puesto claramente en evidencia el talante de ese régimen. Ser permisivos con la usurpación de poder que ha llevado adelante este grupo sería una amenaza para la democracia de toda América. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que también participó de la reunión invitado por el presidente de Colombia, dijo que espera una transición pacífica hacia la democracia, pero insistió en que todas las opciones, incluida la militar, están sobre la mesa. Pence, además, hizo un planteo concreto para que reconozcan a Guaidó los países que todavía no lo hicieron y mencionó en ese sentido expresamente a Uruguay y México. Bueno, esta era la expectativa principal ayer, teniendo en cuenta lo que había ocurrido 48 horas antes. El 23F, el intento fallido de ingresar con ayuda humanitaria a Venezuela a través de las fronteras, las fronteras con Brasil y con Colombia, concretamente. La ayuda humanitaria ingresó mínimamente, pero en definitiva quedó bloqueada. Hubo violencia, hubo enfrentamientos, hubo heridos, hubo muertos. Hubo dos camiones con esa ayuda humanitaria incendiados en un episodio confuso arriba de uno de los puentes. Y hubo también la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de romper relaciones diplomáticas con Colombia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por dónde empezamos? Ubicando mm, un poco de, más completamente el contexto. Claro, el, pro el problema que tenemos aquí es que todo el mundo habla de algunos argumentos que en realidad no son el, el fondo del tema. Esto me hace acordar mucho al Brexit, ¿no? es decir, todas las semanas pasa algo, pero el fondo del tema sigue sin solucionarse. Y aquí sucedió un poquito lo mismo. Eh, no, no quiero caer, Emiliano, en, 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 en este virus que nos ha tocado a todos de tratar de hacer cronologías que nos llevan hasta... hasta hasta principios del siglo XX, a ver qué pasa con Venezuela, ni empezar a ver buenos y malos por todos lados. Aquí estamos hablando de un gobierno que ha restringido libertades, un gobierno que es, de hecho, un gobierno autoritario, que emergió de elecciones muy discutidas, es decir, ya hay un consenso bastante general de que no fueron este, legítimas ni limpias. Eh, también hay un autoproclamado presidente, es decir, una clase política minoritaria como clase política, pero clase política al fin, este, que se revela frente a ese gobierno, que se declara como un poder paralelo, y ese mismo caos de Venezuela lo vemos también en su entorno. Es decir, los países no van a la OEA a resolver nada, se reúnen en algo que se llama el Grupo de Lima, eh, que después hace una reunión específicamente para recibir al vicepresidente de un país y ver las medidas concretas que él trae, cuando ese país no es integrante del Grupo de Lima. 
Además, otro integrante de ese grupo de Lima, sí integrante como México, se abstiene totalmente y viene a Montevideo a armar otro tipo de reuniones que propone otro tipo de soluciones. Es decir, el caos que vemos dentro de Venezuela también lo vemos en la comunidad internacional. No hay una organicidad de ninguna toma de decisiones sobre el país. Y tampoco nadie tiene claro si deben tomarse decisiones sobre esto. Eh, yo quiero ser bastante frío y objetivo como voy a tratar de serlo durante toda la mesa. No se trata aquí de utilizar las mismas excusas que usan Guaidó y Maduro, es decir, acá eh, no hay legitimidad de nadie, es decir, si se, se han falseado elecciones, si alguien se autoproclama presidente sin un solo voto que lo diga, si alguien además, eh, por la vía de los hechos, eh, pretende introducir... este camiones, eh, manifestaciones, manifesta manifestantes, perdón, eh, algún tipo de, de, de barcazas, se intentó hacer, a, incluso por algún avión que fue retenido, materiales dentro de un país intentando forzar al gobierno de hecho de ese país. Está entrando en un juego de poder, y esto es un juego de poder y hay que analizarlo así. O sea, eh, podemos relatar un montón de resoluciones de Naciones Unidas, sobre todo la, la, la Asamblea Anual del año 2005, donde habla de... Eh, la posibilidad de proteger a los pueblos y pase a eso este, poder intervenir en países, incluso hay toda una descripción de eso, la UE no tiene nada parecido a eso, pero no es el tema, el tema es el juego de poder, y eso es lo que hay que analizarlo desde ese punto de vista. Para seguir agregando contexto, Leo, te escuchamos. Bueno, es un poco con el mismo estado de ánimo de Gustavo, yo me di cuenta, incluso perdiendo el sueño, de que cuando trataba de ordenar toda la cantidad de información y análisis que hay, caían automáticamente en trampas. Y eso me ponía muy mal, hasta que me di cuenta que eran trampas que las llevo adentro. Entonces las voy a compartir por las dudas que también resuene en algunos de nuestros auditores. Yo encontré tres trampas que nos impiden pensar claramente el tema. Una es la que se llama la trampa de la Guerra Fría, que es la que intenta ordenar las cosas en dos bloques, como decíamos antes. De un lado están los, los americanos metiendo de vuelta la cuchara, como lo hicieron otras veces. Del otro lado está eh, China y Rusia, que tienen intereses reales en el petróleo y en las inversiones que han hecho. Y eso nos lleva a errores en el ordenamiento de la información que hay, porque a, estamos mezclando cosas, ya no estamos en la Guerra Fría. Otra trampa que es la de la legalidad, de la que Gustavo mencionó un poco, eh, uno empieza a pensar, bueno, las elecciones fueron buenas, no fueron buenas, tiene derecho Guaidó a hacer lo que hace, no lo tiene, y eso está obsoleto, ya pasó. Estamos ahora en una situación de confrontación de fuerzas, en la legalidad quedó atrás, no hay ningún tribunal que esté tratando de dirimir quién tiene razón o no, ya pasó. La legitimidad va a inventársela el que gane, o sea que es algo para adelante, no para atrás. Y la tercera trampa y la más fastidiosa en cierto sentido es la humanitaria porque yo me pregunto ¿por qué Estados Unidos está tan preocupado por la crisis humanitaria de los venezolanos y tiene la frontera llena de guatemaltecos hondureños, salvadoreños, salvadoreños mexicanos eh, a los que no le dan ni caramelo ni aspirinas, le dan un muro con cemento y hierro eh, entonces no es verdad que esto sea un elemento determinante para conmover a los Estados Unidos, de manera que ni, ni se puede uno alinear con respecto a un bloque, ni pretender que hay una legalidad de un lado, ni que la crisis humanitaria sea la verdadera razón. Esos fueron los tres problemas que tuve que resolver antes de tener una opinión sobre el tema, que me la guardo para más adelante. Sí, enseguida iremos a eso. Ahora, Susana, también sí. en la primera parte, bueno, a mí me agrega interesa... otros puntos. Claro, a mí me interesaba como alguien que presta atención a, a la visión que, que se tiene muchas veces de, de algo que nos preocupa aquí desde otras eh, latitudes. Eh, me preocupaba saber qué se opina de la situación de la crisis venezolana, por ejemplo, a nivel de los países que tienen mucho interés en Venezuela y que son los que están apoyando, por lo menos a nivel internacional, y en distintos foros multilaterales la posición del gobierno de Maduro, que son, francamente, al día de hoy, creo que son Rusia eh, y China, claramente. Por supuesto, Cuba, ¿no? Cuba, no, no, obviamente, aquí en Latinoamérica, Cuba, eh, tenemos también a Irán, pero Irán tiene hoy otros problemas también a resolver, incluso eh, ha renunciado su ministro de Relaciones Exteriores, un hombre fuerte del régimen, todavía no sabemos bien por qué, no, no ha argumentado bien su salida, pero, pero ya está anunciada. Entonces, a mí me, me, me llamó la atención que me llamaran, te comentaba fuera de micrófono, desde un, desde un conjunto de 
de eh, canales de televisión eh, globales de China que tienen, eh, digamos, eh, sus noticias en distintos idiomas. Se ve que para con esa intención llegar a otro tipo de comunidades establecidas en China, pero también a nivel de, de Asia. Y bueno, me hicieron una nota vía Skype eh, con un periodista que es pakistaní, que habla muy buen inglés, y me hicieron una nota sobre la crisis de Venezuela. Y ahí claramente el periodista tenía esa visión de que la ayuda humanitaria es un show, que es un show mediático para fear al régimen de Maduro y de alguna manera alentar a esa intervención estadounidense. Es decir, como bien decía Leo, como también apuntaba Gustavo, aquí hay distintos intereses. ¿no? Hay, eh, el gobierno de Maduro le debe entre 50.000 y 60.000 millones de dólares a China. Claramente China quiere que continúe Maduro porque de lo contrario nunca va a haber un retorno de esa inversión, de ese dinero que, que cedió. Y también la visión de países árabes me interesó mucho la opinión y, y musulmanes. Mezclo rapidito la opinión de un editorial de, una, de un editorialista que yo sigo mucho en Ashar Kelausat, eh, Oriente Medio es la, el, el, el conglomerado, tienen eh, versión inglesa, versión en árabe y se, y se publica en, 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 en Inglaterra. Y él decía, estoy resumiendo su, a su análisis, su línea de argumentación era ilógico que Maduro va a ser apoyado por aquellos otros que son también regímenes autocráticos, dictatoriales, dice, porque ese tipo de personajes políticos no asumen un fracaso y sienten que si se van es un suicidio político, sienten que han fracasado y eso no lo van a aceptar, ni por ejemplo Bashir de Sudán, decía él, ni tampoco Maduro de Venezuela. Y me gustó esa, esa, esa forma de pensar, ¿no? que Maduro seguramente en su cabecita es incapaz de ceder poder. Y ahora Javier. Bueno, sí, no digo, comparto gran parte de lo, lo dicho por los colegas, pero no tengo alguna, algunos matices. No sé por qué eh, Leo habla de trampas. Creo que en realidad yo no le llamaría trampas a tres, ele tres formas de abordar la problemática, que no son forzosamente tramposas. Es decir, no hay es otra Marcos, forma. Es claro. decir, tener una situación legal absolutamente transparente, entonces no tendríamos problema. <risa> no es que sea una trampa. Este, efectivamente, si nos ponemos a discutir jurídicamente quién es el más legítimo, si más, ahí sí estaríamos capturados por el, una suerte de juridicismo absurdo. Eh, lo, de la, lo de la situación, la, la, la emergencia humanitaria, bueno, sí, pero no es la misma situación la de Venezuela que la de la frontera con Estados Unidos, que me disculpe, Leo, conozco bien el, 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 el terreno. En fin, quiero decir que estamos, yo preferiría ir más bien a un análisis quizás, a pesar de lo que dijo eh, mi, mi colega sobre los discursos hacia atrás, aquí hay una referencia histórica que hay que hacer, es decir, es, decir, es un régimen que está resistiendo en proceso un proceso de descomposición repugnante por, para hacer un, utilizar un, un adjetivo liviano después de que hace 18 años o 19 años que está en el poder esto se montó en 19 años esto se llama el señor Chávez y durante 19 años casi nadie le dijo nada es más los tres cuartos de América Latina lo aplaudían a rabiar y pasaban por la caja fuerte, por la caja eh, por el, el, a, a recoger el, el, cheque. el cheque, ¿no? Entonces, eh, me parece que la cuestión está ahí ahora. Por lo menos de lo que salió de la reunión de Lima, me, a mí me tranquilizó que no había más, todavía más rumores militaristas, uh -huh. que no creo que sea el camino para recorrer. Es decir, que, que Maduro sea una bestia, que dicho. Maduro sea un dictador, que sea... Todos los adjetivos que quiera no tiene que no puede justificar que la reacción contra él tome las, los mismos caminos. Me parece que es un principio del cual no deberíamos bajarnos. Por lo tanto, si bien la, la, este, la declaración en algunos sentidos, salvo dos o tres puntos, por ejemplo, el, el, el convocar a el la, a la justicia internacional uh -huh. me pareció que era un, un nuevo paso que no se había dado claro. todavía uh -huh. sí. y eh, este, y... decía Laura Gil más temprano en el análisis desde Bogotá eh, ¿qué es lo que está buscando el grupo de Lima con una declaración como esta teniendo en cuenta que dice que no a la, a la intervención militar no extranjera ¿no? ¿no? Eh, ¿cómo se entiende? por lo visto además hay diferencias en su interior que quedaron de manifiesto a partir de la presencia de Mike Pence a instancias de, del presidente de Colombia ¿a dónde va el grupo de Lima? por ejemplo, decía, con esto de solicitar a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela la violencia criminal del régimen de Nicolás Maduro en contra de la población civil y la denegación del acceso a la asistencia internacional que constituyen un crimen de lesa humanidad con un planteo como ese decía 
no se está justamente complicándole a Maduro la salida. Ella decía, si se busca que Maduro renuncie, se vaya, se aleje, bueno. más bien hay que hacerle las cosas fácil y no amenazarlo uh -huh. con eh, castigos, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional. Bueno, yo creo que ahí eh, sigo lo que decía Susana, es decir, los Maduros no renuncian. No. Claro. Eso no existe. No, no, no. Eso no existe. Pero ese es, un, Maduro, pero ese no, es un problema. No, perdón, y, y quiero terminar con una, una mención porque siento una... Este, necesidad de hacerlo. Me pareció absolutamente insólito que esto terminara con la detención del equipo sí. de Univisión sí. y de Jorge Ramos, este, porque se molestó por una foto que vio de venezolanos comiendo en la basura. Me pareció realmente este, un acto digno de Luis XIV. Estás hablando de lo que ocurrió con el periodista sí. de Univisión de Estados Jorge Unidos, de la Ramos, cadena hispana es, de Estados Unidos, sí, de Estados Unidos que estaba Jorge entrevistando Ramos a Nicolás Maduro es, y exacto. en determinado momento del reportaje, bueno, la nota se cortó y tanto él como su equipo fueron eh, detenidos, retenidos, bueno, detenidos, claro. retenidos. Por lo menos dos horas. Sí, luego liberados, ¿no? Se les incautó el material que habían grabado, exacto. etc. Yo hablé un poco con México porque... Este, él viene de México y este y bueno en la, en la prensa mexicana la, la molestia era descomunal ¿no? recuerden que es aquel periodista que se enfrentó sí. con Donald Trump en la Casa Blanca sí, y, y, que, y que Trump claro. lo terminó echando sí. tras... bueno no pero yo decía Sí, vol citando a Laura Gil, ¿qué busca? ¿A dónde va el Grupo de Lima con una declaración como lo, la de lo, lo que pasa es que el Grupo de Lima ahora no es el Grupo de Lima, ahora es el Grupo de Lima más Mike Pence, menos México Costa Rica que no firma, es decir, hay alguna, alguna, algunos vericuetos que, que, que hay que, en los que hay que entrar, in, inevitablemente hay que hilar un poquito más fino. Eh, Pero este, por ejemplo, este, la pregunta es, este grupo de línea, la pregunta es, con planteos incluso como este de la Corte Penal Internacional, en definitiva, la apuesta no es a que el régimen se caiga por dentro, ¿Eh? o sea, la fisura a las Fuerzas Armadas, concretamente a que las Fuerzas Armadas se rebelen. El Grupo de Lima en este momento... Hace lo que puede hacer. El Grupo de Lima fue a Bogotá, como dijo Mike Pence, y lo dijo bien, con todas las opciones sobre la mesa. Sí. Mike Pence baja del avión y encuentra que Brasil le dice intervención militar, no. Y no es no. Encuentra que Costa Rica dice que no firma. México no va. Y no hay ambiente en Colombia para una intervención militar que y le complicaría su frente. No si la, 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 no, la Unión Europea, a punto de firmar esta declaración, Dice que no. Entonces, lo que quedó de todas las cartas que estaban sobre la mesa son las vías jurídicas, son vestir del tema del tema legalidad, como le, le quería este Javier, este la posición de Venezuela frente al mundo. Es decir, ellos dan una serie de menúes ahora, una serie de opciones por las cuales van a ir a Naciones Unidas, van a ir a los tribunales de justicia y van a hacer un montón, según la declaración de, 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 de apuestas, este que en definitiva... Vistas en perspectiva de lo que ha pasado y cómo está eh, la temperatura del conflicto, eh, no mueven la aguja. Es decir, no, 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 no van a complicar nada. Maduro va a tener, tiene dos formas de irse, en mi visión, ¿no? O que es la apuesta de todos hasta ahora, eh, la fuerza armada se da vuelta, es decir, implosiona, como tú decías, este Emiliano, o como apostó Uruguay a adivinar durante todos estos meses, y creo que algo de razón tenía, pero no, no me gustaron las formas, eh, seguir teniendo un teléfono a disposición de Maduro, porque el día que lo levante alguien le va a atender y le va a decir, bueno, tenés un avión para La Habana, hoy a las 7 de la tarde, andate tranquilo y déjanos el gobierno. Sí, varias de las preguntas de los oyentes hoy, a raíz de la declaración del Grupo de Lima y del análisis que hacía Laura Gil, Todo lo demás iban por el lado de en qué medida se rejerarquiza el camino del diálogo eh, el camino de, como el de no, la Unión el Europea del, el Grupo el, de Contacto Internacional es que esto no es el camino etcétera. del diálogo el camino del diálogo no existe hace dos semanas en el Parlamento de Venezuela eh, la Asamblea Nacional estaba dándole un menú de opciones al Grupo de Lima en ese mismo momento la Asamblea Constituyente estaba a, da, dando una declaración este, donde Desi Rodríguez estaba hablando de cómo iban a resistir la ayuda humanitaria ¿Dónde estaban reunidas esas dos asambleas? En el mismo edificio. Uno en una cámara, otro en otro. En los intermedios bajaban todos a tomar café al salón comunal. Es decir, si hubieran querido hacer diálogo, hasta ahora lo hubieran hecho mil veces, no una. Y no por imposición de nadie desde afuera. No hubo diálogo en su momento porque Maduro no entendía necesario el diálogo, 
tenía todas las cartas en su mano, Estados Unidos le seguía comprando el petróleo, así que el tema económico estaba resuelto. Y Guaidó ahora no quería el diálogo hasta este 23, porque él pensaba que la gente estaba con él. ¿Para qué va a dialogar? Si tiene las cartas de ganar y además tiene la potencia detrás de sí. Yo creo que efectivamente el diálogo no, creo no, en tiene, ese diálogo. no tiene sí. mucho espacio. No. Porque este, Los de Uruguay son pero, tiros a la luna, quería decir sí, la frase. No, eso, eso desde luego, y, y además es un una cosa insostenible, pero este, más allá de los, de, de los actores exteriores, de los, de los actores enfrentados, creo que este, un régimen como el de Maduro es incapaz de dialogar. Claro. No. Más allá de que lo, sí. los, sus opositores lo hagan bien o mal, digo, eso es otra discusión, sí. pero es evidente que eh, desde el del, del lado del oficialismo no hay diálogo posible porque es todo una es, 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 claro. es, es una estructura absolutamente mucho, totalitaria además. es decir mm. no tiene sentido pensar de que es como pensar claro. que, que Stalin negocia sí negocia sí, cuando cuando tiene cuando cuando, cuando tienen Stalin grado desplegado el, el ejército mí, alemán si no no a, a mí también esta situación me plantea mis mis preguntas mis dudas no porque evidentemente lo ideal no es para nada una intervención militar y además cuando hablamos de intervención militar siempre se dice estadounidense o sea eh, eh, dábamos por hecho de que si fuera no sería la Unión Europea con un no sé con qué tipo de fuerza, ¿no? Entonces, eh, hay que preguntarse qué pasa con otras situaciones que puedan ocurrir en el futuro cercano. Tenemos las, la, los graves y las catástrofes recientes, los graves episodios de Libia, de Irak y lo que, el, lo que ha sido el pantano para la comunidad internacional, pero también para las propias fuerzas estadounidenses, pero no solo Estados Unidos, también se han empantanado países como Francia, como Gran Bretaña. Eh, la, Libia, la, la, la Libia son ellos, claro, más en... Sí, entonces, la pregunta es, ¿qué hay que hacer en este tipo de situaciones? ¿Dónde ha quedado la responsabilidad de proteger? Porque fue el mismo principio que se argumentó para, eh, para entrar en Libia y no se hizo lo mismo en Siria, sí. aunque siempre se intervino. Eh, por suerte, aquí en América Latina creo que se toman otros recaudos. Ahí tenemos estas divisiones de política. Creo que hay una, una democracia latinoamericana mucho más fuerte y palpable de la que hay en Oriente Medio, sin lugar a dudas. Y, y eso, de alguna manera, está... Eh, no es muy difícil. No, no, no es difícil para nada. Pero quiero decir que es algo... A sacar en positivo si se sí, quiere no, esta sí, situación. No. Pero ¿qué hacemos? Con, porque hay un impas. Eh, porque y, y, esta declaración del Grupo de Lima son buenas intenciones. Bueno, en agrego, España agrego, un lo que viene es Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Sí, pues, claro, o sea, veto de Rusia. O sea, bloqueo. Veto de Rusia. Incrementar la presión, incrementar la presión en todo, donde se pueda y no queda Lo otro otra. que viene es el retorno de Juan Guaidó a Venezuela. Si sí es posible. <coughs> Él dice que lo va a hacer. Y algo de lo que nadie habla. ¿Y, ahí, y qué ocurre en ese episodio, no? Algo de lo que nadie habla. Eh, el, ¿La población norteamericana va a soportar que Trump se meta en una intervención militar? Seguimos bueno, con Leo. A ver. A ver. Trump, no, no creo que esté por ahí. Se habían olvidado. La población, pero... <risa> Hace rato que estoy gritando ahí, pero no. <risa> me, me, se ve que no llega la voz tan lejos. Primero de todo... Quiero recordar que la semana pasada salió un libro de un señor que se llama McCabe, que fue el director de la FBI después que Trump echara a Comney y antes que lo echaran a él, en el cual él da cuenta de una conversación personal con Trump en la que le dice, yo quiero Venezuela, es la reserva de petróleo más grande y la tenemos aquí cerca. Y... No hay que olvidar de que tanto Rex Tillerson, que era secretario de Estado, como Matis, que era el ministro de Defensa, como otros altos funcionarios, las primeras misiones que tuvieron bien temprano en el gobierno de Trump fueron en América Latina, para el lado de Colombia, para el lado de Chile, Perú, Brasil. ¿Por qué? Porque tenían muchas ganas de meter la cuchara ahí. Es bastante insólito ver cómo el Grupo de Lima... Eh, el, el resiste a la presencia del virrey vicepresidente de los Estados Unidos que tiene, es el más radical y guerrerista de todos América Latina que tiene memoria por suerte de las intervenciones americanas no quiere de ninguna manera una solución militar viniendo de afuera y esa resistencia tiene sentido, Brasil que estuvo tentado también se ve que la cocinaron por adentro y se dieron cuenta que no es muy fácil. Venezuela son más de 30 millones de habitantes, son 360 mil soldados, aunque de vez en cuando alguno pase para el otro lado. Es un millón y medio de milicias armadas, son selvas y montañas. 
y tienen al lado toda la experiencia de la guerrilla colombiana que duró medio siglo y que no la exterminaron, sino que tuvieron que negociar con ella. De manera que sería desencadenar un Vietnam. Por eso los países del Grupo de Lima, mismo con toda la bronca y que le tengan a Maduro y las ganas de sacarlo de encima, no quieren una solución militar y eso está bien, y eso es importante. ¿Qué? Después, ten, te, tenía otro comentario más para Javier. Eh, desde hace tiempo quería que hablemos de Venezuela y como que no le metíamos el diente a esto... Me parece que los adjetivos calificativos mismos, si trata de que sean cuidadosos, no son lo suficiente. Eh, es increíble lo que está pasando con un nivel de represión tan bajo en comparación con lo que conocemos nosotros, lo que tuvimos en Chile, en Argentina, en Uruguay. Aquí hay represión, hay presos políticos, pero al mismo tiempo tú mismo decías que en el, en el, no, era Susana, en el mismo edificio estaba la gente de Guaidó y la gente de Maduro, cada cual en su propia reunión. Sí. Y echan periodistas, pero entran y, y hay prensa. No es una situación estalinista de ninguna manera. Es, como todos los fenómenos nuevos, una mezcla postmoderna en donde cada cual trata de mantener la cara. Eh, a eso hay que tomarlo en cuenta también porque es un elemento que va a incidir en la salida eh, posible en, en el futuro próximo. Eso agrega otra opción Perdón, a, al los, futuro, ¿no? Los tres millones de venezolanos salen porque está, porque está fácil la vida en, no, 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 en no. Venezuela, digamos, estamos Pero diciendo cada, cualquier cada cosa. Año cualquier cosa. Salen, sí, cada sí, año sí, salen sí. un millón, dos sí, millones de Maduro, Maduro es un blando, es un para blando. Estados Unidos y le ponen un muro es un, ah, no, cada no, año. Ya. Yo no, no comparto el relativismo de, 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 de Leo, ninguna pero... Manera. No, no, no. De ninguna manera. No, no, no. Inaceptable, no, no, no. inaceptable, inaceptable. Leo, admiro tu... Es malo, pero poquito. Sí, Ad, es malo, pero poquito. Admiro sí. tu relativismo. Quisiera sí. seguir fino solo en un concepto muy chiquito y dejo a los demás. Eh, cuando decimos Estados Unidos quiere el petróleo venezolano, es decir, yo ni por asomo estoy pensando en una invasión norteamericana ni nada que se le parezca. Es decir, Estados Unidos tiene el petróleo norteamericano sin estar allí. Claro. Porque Venezuela, de todas formas... Se lo está vendiendo. No hace lo que nos nosotros sí hacemos, es decir, Venezuela no tiene una refinería, nosotros sí la tenemos, por ejemplo. ¿tá? Por lo tanto, tiene un convenio y siempre ha tenido una especie de, 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 de imposición económica de que el petróleo se refina por eh, compañías eh, británicas o norteamericanas. Por lo tanto, lo único que necesita Estados Unidos en su patio trasero, frase que tanto disgusta, es un gobierno que le sea afín, que no le complique la vida. Y eso lo encontró en Guaidó que no es un tipo que estaba parado en una esquina un día y fue a tomar un ómnibus. Es el segundo de la línea de sucesión. O sea, tampoco vamos a quitarle protagonismo a alguien que en realidad lo tiene. No es un Leopoldo López. ¿Ya? Entonces, como dice Leo, las cosas no son ni tan tan ni no muy muy. Pero también eso agrega, después de lo que dice Leo, otra opción a la mesa. Es decir, puede ser que no pase nada. Que 10 años después estemos hablando de un régimen autoritario, que como por ejemplo no, el de no Singapur, que, claro. demora décadas en el poder. Sí, pero no creo que eso pueda pasar. Semi aislado, en porque por supuesto China y Rusia le van a proporcionar todo lo que necesite. Claro. Y Cuba estuvo así 60 años. Y Cuba años. 60 años. Sí, 60 sí, años de pero, horror y bueno. Decir, pero es una opción. No digo que deba hoy, ser, que... pero en este análisis no, no. nosotros tenemos que hablar de lo que es, no lo que no debiera de ser. No lo que debe o lo que no debe ser, porque evidentemente claro. no somos tampoco los no, jueces no, no. ni verdugos tampoco. Pero no, no, a mí me parece que no están ya dadas las condiciones como esto se tiene que decantar hacia algún lado. No, no, yo también lo pienso, pero es una eh, opción. ¿Y la opción de las elecciones? ¿Nadie la está manejando? Eh, justamente, eso te iba, no, no ¿Es te iba a... ¿Es tan irreal? ¿Pero qué, ¿Qué salida le queda a Maduro? La discusión es cuáles son las elecciones. Bueno, ahí, ah. ahí viene el diálogo. Eh, ahí viene, ahí el, viene la negociación. No es lo mismo diálogo que negociación. Bueno. No sé. Vendrá la negociación. Nadie entrega el poder gratis. Lo, lo no, vio Chile, lo vio Brasil. Maduro, eh, sobre todo, hemos dicho que ese perfil de, de claro. gobernante no, 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 lo hace no, no, no. Porque es lo, suicida en ese no sentido. ¿no? Y, lo, y lo vimos no nosotros no mismos en nuestra propia historia. Para negociar. Este, no, no hay una entrega de poder gratis. Yo no, creo que esto se va a ir eh, desarrollando. Va a ir, subiendo el, va a ir subiendo el nivel de. Eh, Crispación, ¿no? Tentati de crispación y de tentativa de, sí. de asfixia. Sí. Pero yo espero yo creo... que mantengan la eh, bueno, retención de, de que, los aspectos hay militares. Hay que pensar un elemento. Hay que pensar que mantengan que vamos, la retención para ingresar en, 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 en los aspectos militares. Sí. Que anda por ahí bollando, sí. 
pero que no creo que nadie esté, ni siquiera Estados Unidos está demasiado interesado en ello, pero en fin. A mí me parece que antes tiraste la idea de, la, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Hay que saber distinguir, y eso creo que siempre ha ocurrido en este tipo de situaciones, la oficialía, es decir, aquellos oficiales con jerarquía mayor, obtienen tropa. una serie de prebendas y privilegios que no están al alcance de, eh, de, 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 del cabo, del sargento, de, de la no. tropa. Entonces, ahí es donde vamos a ver si que hay un, un dis, o sea, una, ahí hay una discriminación en hay, cuanto al acceso a la sí. comida, a las medicinas, que la propia tropa y sus familiares están sufriendo. Eh, leía yo relatos donde hay policías y hay eh, soldados que tienen que quitarse el uniforme antes de llegar a, su, a sus casas porque evidentemente no quieren caminar bajándose del autobús ¿no? y que les vean con el, con el uniforme entonces esos están sufriendo de una manera que no lo sufre la oficialía ¿hasta dónde eh, van a poder continuar sosteniendo a Maduro? y creo que sí puede sí. haber una intervención una. por detrás, es decir, de intentar captar a, of a oficiales para que abandonen, para que deserten eh, mira, no, hay, de una, hay una variable en el aspecto militar que lo sí. nombró al pasar este, Leo, es que hay 1.200.000 grupos. grupos. O sea, para la CSA y los SS ya los arm están armados ahí uh -huh. y son un millón más que las Fuerzas Armadas. Entonces, uh -huh. esos funcionan de manera con lógicas distintas. Y, nos, y, nos, y, nos, y, nos, olvida, sí. y nos olvidamos de algo. El ejército y las Fuerzas Armadas en, en Venezuela no solo sostienen el poder, son uh -huh. parte del poder. Claro. Los generales son presidentes de corporaciones. Es decir, si cae Maduro, caen ellos. Claro, por eso es como Siria en ese sentido. ¿Por qué no dejaban avanzar? Epílogo del primer tema. Leo, quedaste afuera en una parte importante de la conversación. ¿Qué te quedó por agregar? Es, es, es frustrante estar en Skype porque no me puedo sacar la chancleta y golpear sobre la mesa. No me escucha. <risa> Ni siquiera mandando al me perro quedaron, a ladrar. Me quedaron muchas cosas en el tintero, pero me parece que hay un elemento que nos une a todos, y no solo a nosotros, sino también eh, a, a, a muchos políticos y países del mundo, que es la firme determinación de impedir las tentaciones este, bélicas. Hay una confrontación y va a haber un ganador y un perdedor. Y el que gane va a inventar la legitimidad que le corresponda y después con el tiempo los zapallos se van a ir acomodando en, en el carro. Pero una intervención militar sería un cambio total en el equilibrio general en, en América Latina y el Caribe. De manera que ese es el toque de optimismo, que la presión y la fuerza del exterior y del interior del país lleven a que sean los venezolanos que resuelvan sus cosas con todas las garantías que pueda dar el mundo internacional, con el levante del bloqueo que inmediatamente va a ayudar a aliviar la crisis humanitaria y, y, y con el respeto de las reglas internacionales que lleven a una solución venezolana de los problemas venezolanos, con la solidaridad de los países, porque de otra manera va a ser realmente cruento y, y trágico.